Hola, hoy les traigo otro video sobre los usos de get en inglés americano. Así que, go get your coffee, go get your glasses, go get your notebook, ve por lo que necesites, pero rapidito no quieres perder la clase. Hoy vamos a hablar de cómo se usa get con un objeto directo para decir obtener, comprar o recibir. Do you have everything you need? O como decimos más informalmente, got everything you need? Comencemos. En la primera lección aprendiste que muchas veces se dice get en lugar de arrive, que es llegar. Hoy aprenderás cómo, con mucha frecuencia, get se usa para sustituir otros verbos, específicamente obtain, que es obtener o conseguir, y buy, que es comprar, receive, recibir. También verás cómo usamos get para sustituir la frase go for, ir por. En este caso, muchas veces get está presidido por go. También a veces con refrescos y comida se dice get en lugar de have, cuando este quiere decir tomar. Ahora vas a ver algunas oraciones típicas en las que reemplazamos los verbos que acabo de mencionar con get. Did you get my text message? Es otra manera de decir Did you receive my text message? ¿Recibiste mi mensaje de texto? A veces simplemente decimos Did you get my message? ¿Recibiste mi mensaje? O, oh, did you get my text? Otra vez. Did you get my message? Did you get my text? Yes, I got it. Es otra manera de decir yes. I received it. Sí, lo recibí. Otra vez. Yes, I got it. Yes, I received it. Did you receive my email? Did you get my email? No, I didn't receive it. No, I didn't get it. O oh, se puede decir, I haven't received it yet. O oh, I haven't gotten it yet. Let me know when you get it. O oh, let me know when you receive it. Otra vez. Let me know when you get it. Let me know when you receive it. Where can I get help? Es otra manera de decir, Where can I obtain help? Pero es mucho más común decir get que obtain en esta pregunta. O también se puede decir Where can I get assistance? Let me get help. O Let me go get help. Es como se dice Déjame ir por ayuda. O Déjame ir a buscar ayuda. O Déjeme 
ir a buscar ayuda o déjame ir a buscar ayuda. O también se puede decir, let me go get assistance. Otra vez, let me go get help o let me go get assistance. Let me get my wallet. Es déjame ir por mi billetera si la billetera no está contigo. Let me get my wallet. También puede ser déjame sacar mi billetera si está en tu bolsillo, por ejemplo. I'm hungry. Do you want to have breakfast? Do you want to get breakfast? Cuando reemplazamos el verbo have por get en esta pregunta, esto típicamente implica ir a algún lugar a desayunar. Si estás en tu casa y quieres desayunar en tu casa, no dirías do you want to get breakfast, sino do you want to have breakfast. Do you want to get lunch? Do you want to get dinner? Let's have a coffee. Es como si dice, vamos a tomar un café. Let's get a coffee. Vamos a ir por un café. I'll get your coffee. ¿Qué quiere decir esto? Mira estos escenarios. I left my coffee on the counter. Stay there. I'll get your coffee. I'd like a coffee, but I forgot my wallet. Don't worry. I'll get your coffee. Stay there. I'll get your coffee. Don't worry. I'll get your coffee. I need to get a jacket. Esta oración puede sustituir I need to go for a jacket. Necesito ir por una chaqueta. O I need to buy a jacket. Necesito comprar una chaqueta. I need to get a jacket. Ahora vas a ver otros ejemplos de verbos que a veces son sustituidos por get. Con las puertas y teléfonos, hay frases típicas que decimos con get. Vas a ver algunos casos en los que los verbos open, abrir, attend, atender y answer, contestar, son reemplazados por get. Estos casos son excepciones. Generalmente no reemplazamos estos verbos por get. Mira estos escenarios. Someone's knocking at the door. Can you please get it? Yes, I'll get it. Your hands are full. Let me open the door. O, oh, let me get the door. Can you open the door for me? Can you get the door for me? Yes, I'll get it. Please open the door so that Sally can come in. Please get the door so that Sally can come in. En estos casos, estás abriendo la puerta para dejar que alguien pase. En este caso, se puede reemplazar open por get. Pero mira este ejemplo. It's cold outside. 
Don't open the door. En este caso, abrir o no abrir la puerta no tiene nada que ver con permitir que alguien pase. Por eso no usamos get para reemplazar open. The phone is ringing. I'll answer it. Oh, I'll get it. I can't get it right now. Con el teléfono es muy común decir get en lugar de answer. Pero generalmente no reemplazamos answer por get. Please answer the question. Please get the question. Esta oración no tiene sentido. Let's practice. Vamos a practicar. Di estas oraciones de otra manera con el verbo get. I bought a new car. I got a new car. I haven't received your email yet. I haven't gotten your email yet. ¿Quién va por la cerveza? Who's going for the beer? Who's getting the beer? Do you want to have lunch? Do you want to get lunch? He never receives my messages. He never gets my messages. I received a package yesterday in the mail. I got a package yesterday in the mail. He obtained his driver's license last year. He got his driver's license last year. If the phone rings, please answer it. If the phone rings, Please get it. Please let me pay the check. Please let me get the check. Let's have breakfast. Let's get breakfast. Espero que hayas aprendido bien estos usos del verbo get. You'll get more practice soon. Recibirás más práctica pronto. Bye.